বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পা দেবে আগামী বছর এবং বাংলাদেশের এই পঞ্চাশ বছরে অনেক অর্জন আছে অনেক অগ্রগতি আছে অনেক না পাওয়ার বেদনাও আছে সবচেয়ে বড় ত্রুটি বাংলাদেশের যেটি গত পঞ্চাশ বছরে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে পারেনি না রাজনীতিতে না অর্থনীতিতে না কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়নি যে প্রতিষ্ঠান কাউকে স্বপ্ন দেখাতে পারে কারো আস্থার বা ভরসার জায়গা হতে পারে এর মধ্যেই কোভিড গোটা পৃথিবীকে ওলট পালট করে দিয়েছে এই ছোট্ট অনুজীব বাংলাদেশেও নানা ক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে আমাদের অর্থনীতিতে নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের প্রভাব ফেলেছে এবং সেখান থেকেও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যবস্থাপনা অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন দেশের শীর্ষ ট্রেড বডি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পিসিসি এর পরিচালক বারবিটার সভাপতি জাপান বাংলাদেশ চেম্বারের ফর্মার প্রেসিডেন্ট এবং সার্ক চেম্বারের সঙ্গেও তিনি নেতৃত্বে ছিলেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকারীদের স্পেশাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন আব্দুল হক আমার ডানে রয়েছেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যাল ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন বারবিটার মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস আব্দুল হক এবং মিস্টার শহীদুল ইসলাম আপনার দুজনেই যেহেতু সড়কের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত গাড়ির ব্যবসার সঙ্গেও আপনারা যুক্ত আমি একটু শুনতে চাইব যে গতকাল বাংলাদেশ নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করেছে এবং একই দিনে সংবাদপত্রে তেরো জনের সড়ক দুর্ঘটনার মৃত্যুর খবরও ছাপা হয়েছে সো আমি একটু বুঝতে চাই এবং মিস্টার আব্দুল্লাহ কথা আমরা বহুবার এই অনুষ্ঠানে এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি সড়কের দুর্ঘটনা কমছে না কেন সড়কের দুর্ঘটনা ঘটবে পৃথিবীর সকল দেশেই ঘটে অনেক উন্নত দেশে ঘটে কিন্তু বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থাপনা একেবারেই বিশৃঙ্খল সড়ক কোনোভাবেই সড়ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা যাচ্ছে না একটু শুনতে চাই এবং পরিবহন খাতের যে দুর্নীতি চাঁদাবাজি আমরা ঢাকায় যারা চলাচল করি এখানে এখন কোনো চেবরা ক্রসিংয়ের বালাই নেই আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল আমরা দেখি পথে পথে আছে কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে না ম্যানুয়ালি ট্রাফিক পুলিশ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে সব মিলে একটু শুনতে চাই যে এই যে সড়কে মানুষের জীবন যে যায় ইভেন আমরা এই যখন কোভিড নিয়ে আলোচনা করছিলাম অনেকেই কিন্তু আলোচনায় মধ্যে যারা একটু বলবার চেষ্টা করছেন একটু সাহস যোগাবার চেষ্টা করছেন কোভিডে কতজন মানুষ মারা গেছে বাংলাদেশের প্রতিদিন সড়কে যা মারা যায় সেই হিসেবে গত ছয় সাত মাসে তো কোভিডে তত মানুষ মারা যায়নি সো এরকম একটা হিসেবে অনেকে দাঁড় করবার চেষ্টা করেন তো আপনাদের কাছে একটু শুনতে চাই যে আপনারা কিভাবে দেখেন এই পরিস্থিতিটাকে এবং এর থেকে পরিত্রাণের আসলে পাই কি মিস্টার আবদুল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীতে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সকল সুদী দর্শক শ্রোতাকে সালাম এবং শুভেচ্ছা প্রথমে আমি একটু আমাদের দেশে যে হাজার হাজার মানুষের ফি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় যে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এবং যারা দুর্ঘটনার ট্রমা কিংবা ভয়াবহতা নিয়ে বেঁচে আছেন সেই সব বেদনা বিদুর মানুষদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা জানিয়ে শুরু করি বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনায় যেটা সরকার পালন করছেন সড়ক নিরাপত্তা বিশেষ করে মুজিব বর্ষের সাথে এটাকে নিরাপত্তার একটা অঙ্গীকার সরকার করেছেন তার স্লোগানের মাধ্যমে বাট বস্তুত বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই সড়ক দুর্ঘটনা আপনার প্রথমে যেটা বলেছেন সার্বিক ব্যবস্থাপনারই সম্ভবত একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে আমাদের সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা যে দুর্বলতাগুলো যে ইনস্টিটিউশনাল ফেলিউজ অর ইনস্টিটিউশনাল লেগ অর ইনস্টিটিউশনাল উইকনেসেস অর গ্রে এরিয়া তৈরি হয়েছে আমরা আমলা তন্ত্র বলছি কিন্তু আমলা তন্ত্র ছাড়া কিন্তু কোথাও চলে না কোনো রাষ্ট্রই চলে না বাট প্রশ্ন হচ্ছে যে আমলাদেরকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি আমরা কি তাদেরকে প্রফেশনালি তৈরি করেছি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রির জন্য একটা রিপাবলিকের জন্য যেটার জন্য লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন আক্ষেপ করে বলতেন যে আমি অনেকগুলো চোর পেয়েছি যা চাটার দল পেয়েছি যে হতাশা নিয়ে তার অসমাপ্ত জীবন অসমাপ্ত একটা মর্মান্তিকভাবে উনি চলে গিয়েছেন দুনিয়া থেকে যেটা অত্যন্ত একটা বেদনা করে বিষয় আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মানুষ হিসাবে বলি সম্ভবত সড়ক দুর্ঘটনা দিয়ে আমরা টোটাল কান্ট্রিকে যদি সামনে নিয়ে আসি কারণ আমি যখন অনেকবার এই বিনিয়োগকারী দেশ বিনিয়োগের জন্য বিদেশে গিয়েছি তারা কানে কানে বলেছে যে তোমরা তো তোমাদের ট্রাফিক ম্যানেজ করতে পারো না ঠিক মতো এটা একটা বড় রকমের একেবারে মোবাইল এক্সাম্পল অফ আওয়ার ফেলিউ এখানে যে মানুষ মারা যাচ্ছে যা মারা যাচ্ছে তা চেয়ে অনেক বেশি মান
সেটা যে একটা পরিবারের জন্য কি বিগন্তক সেটা সম্ভবত যদি কোনো গবেষণা করা হতো সম্ভবত ওর উপরে নোবেল পুরস্কার পেতে পারত অতএব এইটাকে জাতীয় জরুরি বিবেচনা করেই কিন্তু অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল এবং সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে সরকার এটাকে একটা গুরুত্ব দেওয়ার স্লোগানে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমরা যদি শুরু করি এক নম্বর হচ্ছে টোটাল অব্যবস্থাপনার একটা অংশ সড়কের আপনার মনে করেন যে আমরা আজকের পেপারে আছে চালক সংকট ঝুঁকিতে সড়ক নিরাপত্তা প্রথম আলোর রিপোর্ট তেরো জন নিহত সড়কে ট্রেনে কাটাতো অতএব এইটা হচ্ছে রিপোর্ট হচ্ছে আলোচনা কিন্তু আমরা অনেক করেছি অনেক বিষয় আপনি যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চান আমার মনে কয়েকদিন করা যেতে পারে কিন্তু শুরু করতে হয় কোথাও থেকে তাহলে সম্ভবত ওই যে ড্রাইভারের কথা বলছে যে পত্রিকাটি ড্রাইভার আমরা কীভাবে তৈরি করছি আপনি এত গাড়ি এত বাস এই যে আমার কলিগ শহীদ সাহেব কিন্তু খুব বিশ্বমানের বাস বিক্রি করেন তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি কি মানের এই যে দেখেন ছবিতে দেখা যাচ্ছে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা মানে এটা নারকীয় অবস্থা বলে বর্ণনা করেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আমাদের মহিত সাহেব যেটা নারকীয় অতএব আমার মনে হয় যে আমাদের বলা উচিত এবং আমাদের একটা সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আছে শুধু সেনাবাহিনীর কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলে তার কিন্তু সিস্টেমেটিক অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট হয় ওই গাড়িটা ওখানে থাকে ফিতা টেনে আটকে দেওয়া হয় এবং কি কারণে হলো আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিংবা সারকামাস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সগুলোকে নিয়ে তার একটা রিপোর্ট তৈরি করে কিন্তু যদি আপনি আমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যাই তাহলে কিন্তু আপনি সংখ্যার মানুষ হিসাবে তেরো জন মারা গেছেন ওই হিসাবে আসবেন আপনার কিন্তু কোনো গাড়ি ওরকম ইন্সপেকশন নাই কারণ বিআরটি যে মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট করেছে তাতে কিন্তু তারা রেখেছে ইন্সপেকশন করবে অথচ রাস্তায় কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ আছে যেটা করা হচ্ছিল তার অর্থাৎ মারাত্মক রকমের কিন্তু লেগিং আছে ওভারল্যাপিং আছে এখন বিআরটি এটা করা হয়েছে আবার আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এটা করেছে আবার মিনিস্ট্রি অফ সড়ক পরিবহন এবং সড়ক মহাসড়ক একটা বিভাগ আছে আমি জানি না আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারকে এই বিনীতভাবে এই প্রশ্নটা করি আপনার কি পৃথিবীর বাইরে কোথাও দেখছেন না কিভাবে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে কোথাও কি এরকম আছে আপনার তো মিনিস্ট্রি তো ইসেলফ শুড হ্যাভ বিন এ ইউ নো ওয়েল ইকুইপড দি আপনার ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিস্ট ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানার সেফটি ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সবগুলো থাকা উচিত ছিল এখন পুলিশ রাস্তায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করছে তার কিন্তু ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টগুলো সিগন্যালগুলো কিন্তু অকার্যকর এইটা কিন্তু হতে পারে না আবার আপনার একটা সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আছে তাকে দিয়ে বিশ্ব আপনি মিশনে পাঠাচ্ছেন তারা অন্য রাষ্ট্রে নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে ফেল্ড স্টেটকে শৃঙ্খলায়িত করছে আপনার দেশে যে জনগণ তার বেতন দিচ্ছে তার তাকে কীভাবে আপনি ব্যবহার করছেন কেন আমরা এটাকে একটা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরিভাবে আমাদের এন্টায়ার আর্মির যে ক্যাপাসিটি আছে সেটাকে ব্যবহার করে কেন নিচ্ছে না তার মানে কি মানুষ এখানে বেশি সাপ্লাই হয়ে গেছে যে মরে যাক কিছু এভাবে সেভাবে আমরা মনে হয় সেরকম অবস্থায় আছি কারণ যে কোনো জিনিস ওভার সাপ্লাই হলে তার মূল্য কমে যায় সম্ভবত মানুষ বেশি ওই জন্য মানুষের জীবনের মূল্য কম আমার মনে হয় ইস টাইম যে পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার যে সময় আপনি শুরু করেছেন আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের সার্বিক একটা ম্যানেজমেন্ট কিংবা সার্বিক গভর্নেন্স কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটার সেটা একটা এক্সাম্পল সেই জন্য খুব সিরিয়াসলি এদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত জি মিস্টার সুদ ইসলাম আপনাকে আরও আবারও বিশেষভাবে স্বাগত আপনি প্রথমে এসছেন তৃতীয় মাত্র তো আমি ভূমিকায় যেটি বলছিলাম যে কেন বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থাপনা এত বিশৃঙ্খল এবং এটাকে কেন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যাচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আজকে আমি প্রথম এসেছি এবং আমি এই বিষয়টা আমার এই বিজনেসের সাথে ইনভলভ আমার আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয় বলেছেন বাট ফ্যাক্টটা আসলে আসেনি ফ্যাক্ট হচ্ছে আমাদের দেশে এখনও আপনি শুনলে অবাক হবেন আপনি হয়তো বা বাংলাদেশের মানুষ অনেকেই জানে না ইন্টার সিটি এবং ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বাস এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই কোন গাড়িটা ইন্টার ডিস্ট্রিক্টে চলবে কোন গাড়িটা ইন্টার সিটিতে থাকবে ব্যাখ্যা নাই তারপর দেখেন ট্রাক শাসিজের উপরে বাস হচ্ছে দেখার কেউ নাই আমরা কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে প্রথমে কি করি আমরা ড্রাইভারের দোষ সমস্ত দোষ ড্রাইভারকে দিচ্ছি কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন যে একটা নষ্ট গাড়ি একটা নষ্ট একটা খারাপ গাড়ি 
যদি সে চালায় এটা সে হাউ হি উইল কন্ট্রোল ইট সে তো কন্ট্রোল করতে পারছে না আপনি দেখেন আমি বলি যে সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ কি মূল কারণ হচ্ছে আমরা যে গাড়িগুলো বাস বা ট্রাক চালাচ্ছি পৃথিবীর কোনো দেশে এইভাবে বাস চলে না বা ট্রাক চলে না এটা একটা নীতিমালা থাকবে হাইওয়েতে কোন গাড়িগুলো চলবে ইন্ডিয়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া তারা দুই সালে ইউরো ফোর ইমপ্লিমেন্ট করেছে ইউরো ফোর হচ্ছে একটা কমপ্লায়েন্স একটা কমপ্লায়েন্স লেভেল যে এটাতে আধুনিক ব্রেকিং সিস্টেম থাকবে আপনার নর্মাল যে ব্রেকিং তার সারা ইন্টারার থাকবে ইমার্জেন্সি ব্রেকিং থাকবে এটা ইউরো ফোর তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে দুই হাজার সতেরোতে এবং দুই হাজার একুশে ইউরো সিক্স তারা ইমপ্লিমেন্টের জন্য অলরেডি দিয়ে দিয়েছে মানে ইউরো ফোরের কোনো গাড়ি এর নিচের ইঞ্জিন বা গাড়ির কোনো গাড়ি এখন রেজিস্ট্রেশন হবে না উৎপাদিত হবে না কিন্তু দেখেন এই সুযোগে বাংলাদেশে যেসব ইন্ডিয়ান ডিস্ট্রিবিউটাররা আছেন এরা ইউরো ওয়ান ইউরো টু ট্রাক বাস দেদারসে বাংলাদেশে চায়না থেকে আছে নো বট ইজ গোয়িং টু চ্যাক ইট যে গাড়িটা কি ইউরো ফোর না ইউরো থ্রি নাই তাহলে আমি ড্রাইভারকে দোষ দিচ্ছি আচ্ছা দেখেন আরেকটি দেখেন আপনি সবসময় দেখবেন যে ট্রাক আমাদের দেশে আমরা যে কথা বলছি যে আমাদের রিকন্ডিশান বা আমরা যারা জাপান থেকে আগে ট্রাক আনতাম ওটা ফেজ আউট হয়ে গেছে অটোমেটিক কি জন্য নিম্নমানে সম্পূর্ণ নিম্নমানের বাসগুলো ট্রাকগুলো এই দেশে চলে এসেছে সিঙ্গেল এক্সেল একটা গাড়ি একটা ট্রাক ম্যাক্সিমাম দশ টন চলতে পারবে ক্যাপাসিটি সে লোড নিতে পারবে বাংলাদেশে সিঙ্গেল এক্সেল এখনও বিশ টন অ্যালাউড সে গাড়ি কিন্তু তিরিশ টন চল্লিশ টন আগে গ্রামাঞ্চলে ব্রিজগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে সে রাস্তা নষ্ট করছে এবং যখন সে ষাট টন আট টনের একটা গাড়ি সে যখন তিরিশ টন বা পঁচিশ টন ক্যারি করতেছে সে তো ফিফটি সিক্সটি মাইল স্পিড উঠলে সে আর কন্ট্রোল করতে পারছে না তাহলে আমি ড্রাইভারের অ্যাক্সিডেন্টের জন্য আমি আজকে বলতে চাই যে আমি সিক্সটি পারসেন্ট দোষ একজন ড্রাইভারকে দিব বাট ফর্টি পারসেন্ট দোষ তো আমার গাড়িকে দিতে হবে এই গাড়িগুলো কিন্তু আসছে এখন এখনও আসছে আমাদের যেসব বিজনেস লিডাররা আপনার এখানে আসে বা ট্রান্সপোর্টের বিজনেস লিডাররা আসে এরা কিন্তু কখনো এটা বলে না যে আমি আধুনিক গাড়ি দিতে চাই এখন রাস্তা আপনি দেখেন আমাদের কত টাকা নষ্ট হচ্ছে ফর মেনটেনিং রোডস আমাদের এটা কিন্তু এটা আপনি বছরে যদি এটা হিসেব করেন আমাদের কত হাজার কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে এই যে আমি সেদিন গত সপ্তাহে আমি মিরপুর গিয়েছিলাম একটা কাজে আমি ওখানে দেখলাম যে এত সুন্দর রোড ছিল রোডগুলো সব কেটে ফেলছে হয়তো বা হয়তো বা আপনার এখানে সোয়ারেজের লাইন হয়েছে অথবা কিন্তু ওই ওই রোডগুলো রিপেয়ার হয়নি তাহলে পুরো ম্যানেজমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো তো দেখতে হবে আর আমাদের দেশে অতি দ্রুত আমি মনে করি বিআরটি এ বা মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিকেশান এই জিনিসটা দেখা দরকার এবং যে আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় বললেন যে বিশেষায়িত আমরা তত দরকার আপনি দেখেন কমিউনিকেশান মিনিস্ট্রি আমরা কাউকে দোষ দিতে চাই না যিনি কমিউনিকেশান মিনিস্ট্রিতে কাজ করবেন উনি যদি একজন আমলা উনি যদি বা একজন দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী যদি ওখানেই দশ বছর পনেরো বছর কাজ করেন বা উনি জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত বা এডিশন সেক্রেটারি পর্যন্ত কাজ করেন তাহলে উনি কিন্তু এটার উপরে উনি ট্রেনিং হবেন বিদেশে উনি যাবেন উনি বিভিন্ন জিনিস শিখবেন এবং এটা উনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন কিন্তু আপনি এখন পরিবেশের একজনকে যদি আপনি বাণিজ্য মন্ত্রালয় থেকে বা পরিবেশ থেকে একজন এসে আপনি যদি কমিউনিকেশান মিনিস্ট্রিতে দেন এবং কমিউনিকেশন মিনিস্ট্রিতে উনি কিছুদিন কাজ করে উনি আরেকটা মিনিস্ট্রিতে চলে গেল তাহলে ওনার এক্সপার্টিসটা কিন্তু দেশ পাচ্ছেন না বুঝতে পেরেছেন পৃথিবীর জাপান বলেন কোরিয়াতে বলেন সবখানে কিন্তু এখন স্পেসিফিক ব্যুরোক্রেসিতে চলে গেছে অথবা ক্লাস্টার ব্যুরোক্রেসিতে চলে গেছে তাহলে আমরা যখন যাব আমরা যে কোনো প্রবলেম নিয়ে গেলে উনি বুঝবেন এবং উনি আমাদের থেকেও ভালো বুঝবেন ভালো জানবেন এই জিনিসটা অতি দ্রুত করা দরকার জি এমনিতে এই যে যেহেতু গাড়ির প্রসঙ্গ আসলো আমরা জানি যে শিল্প মন্ত্রণালয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন পলিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি একটা খসড়া প্রস্তুত করেছে তো এর মধ্য দিয়ে আসলে কি হবে এখানে গাড়ি উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে বা কারা উৎপাদন করবে কি ধরনের গাড়ি উৎপাদিত হবে সেটা কতটা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হবে রিকন্ডিশন ভেহিকেল যেগুলোর উপরে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত অনেকখানি নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে সেই ব্যবসা আর কি হবে বা সব মিলিয়ে আপনাদের কাছে শুনতে চাই বেশ হক না ধন্যবাদ অনেক অ্যাকচুয়ালি সরকার একটা অটোমোবাইল শিল্পন্ন নীতিমালা টোয়েন্টি টোয়েন্টি 
একটা খসড়া তৈরি করেছে সেটা শিল্প মন্ত্রণালয় করছে তো শিল্প মন্ত্রণালয় সাধারণত আমাদের জাতীয় করণকৃত শিল্পগুলোই দেখে আসছিল বাট ইদানিংকালে ভালো উদ্যোগ আমরা বলছি আমরা ওয়েলকাম করেছি যে হ্যাঁ খুব ভালো দেশে গাড়ি তৈরি হবে সেটা তো একটা স্বপ্নের বিষয় এবং যদি অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচার রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং আমরা বলেছি যে সত্যিকার ম্যানুফ্যাকচারিং এস কে ডি সি কে ডি এনে সেটা তো আমরা বহু পঞ্চাশ ষাট বছরের পর দেখছি কিন্তু রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য যে সাপ্লাই চেইন কিংবা ওই শর্তগুলো ওই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে পারে কিংবা এই পটেন্সিয়ালটা কিংবা ফিজিবিলিটি আছে কিনা আমাদের এইসব ব্যাপারগুলো দেখা দরকার তা আমরা প্রথমে এটাকে ওয়েলকাম করেছি পাশাপাশি আমরা বলেছি যে কেবল এস কে ডি দিয়ে আপনার এস কে ডি দিয়ে তারা বেনিফিট চাচ্ছে প্রথম দশ বছরের মতো তারপরে তারা তারা বলছে যে এক লক্ষর মতো গাড়ি যদি বাজারে চাহিদা থাকে তাহলে শুধুমাত্র তারা সে কে ডি কিংবা রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং কিছু জিনিস তৈরি করতে পারে ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল কারণ আমাদের এই মুহূর্তে বাজার আছে ম্যাক্সিমাম কখনো তেইশ হাজার চব্বিশ হাজার উঠেছে আবার কখনো যেমন এই মুহূর্তে দশ বারো হাজারে নেমে এসছে তাহলে এই অবস্থায় কিন্তু এটা তারা নিজেরাই বলছে যারা ইনভেস্ট করবে তারাই বলছে যে এই মুহূর্তে এটা সম্ভব না বরং তারা এস কে ডি এনে আমরা যে শুল্ক কর দিই তার থেকে মাত্র টেন পারসেন্ট দিয়ে তারা সুবিধা চেয়েছে যে তাহলে তারা শুরু করতে পারবে এবং তারা একসময় রপ্তানি করার চিন্তা করছে রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কথা হচ্ছে যে রপ্তানি আপনি গার্মেন্টসের মতো করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যে মার্কেটটা আমরা চল্লিশ বছরে গড়ে তুলেছি এবং হাজার হাজার লোক আমাদের এখানে কাজ করছে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ অনেকটা সোশ্যাল বিজনেসের মতো একেবারে সাঙাতি একটা কম্পিটিশান আমাদের মধ্যে কোনো নতুন গাড়ির মতো সোল ডিস্ট্রিবিউটার একা কিংবা মানোপলি এরকম কিছু কিন্তু আমাদের নাই খুবই সামান্য প্রফিটে মধ্যবিত্তকে যে ট্রান্সপোর্টটা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে যে জিনিসটা একটা একটা মধ্যবিত্ত তার স্বপ্নের একটা গাড়ি দিয়ে শুরু করছে সেখানে কিন্তু একটা মিনিমাম গাড়িটারও ট্যাক্স হচ্ছে প্রায় এগারো লাখ টাকার মতো এগারো লাখ টাকার ট্যাক্স দিয়ে আপনি পনেরো ষোলো লাখ টাকা গাড়ি কিনছেন সরকার রাজস্ব পাচ্ছে এগারো লাখ টাকা নতুন আল্লাহ বলছে এগারো লাখ টাকা আমরা হয়তো এক দেড় লাখ টাকা দেবো আমরা এটা অ্যাসেম্বলিং করবো কিংবা স্ক্রিনিং করবো এই সুবিধা তারা প্রথমেই চাচ্ছে এখন অন্যান্য দেশে যা হয়েছে যেমন মালয়েশিয়াতে ন্যাশনাল কার করেছিল মিত্র বেশি গাড়ি দিয়ে প্রথম সাগা বহু বছর পর সেটাকে বিলিয়ন্স অফ ডলার লস দিয়ে এখন চীনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এবং দশ বারোটা ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে কারণ গ্লোবাল যে চেঞ্জেস টেকনোলজি কিংবা প্রযুক্তির পরিবর্তন ফসিল ফুয়েল মানি তেলের গাড়ি পরিবর্তন হয়ে কিন্তু ইলেকট্রিক দিকে চলে যাচ্ছে ফলে এই ফেজিংয়ের জায়গায় যেখানে চায়না ভারত ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার ইনভেস্ট করেছে সেখানে আমরা কোন দিকে যাব এইসব ব্যাপারগুলো সামনে আছে আমরা মনে করি সরকারের উচিত হবে যেহেতু আমরা একটা এস্টাবলিশ সেক্টরে আছি বিশাল প্রায় চার পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর রেভিনিউ পায় এবং এত বিশাল এমপ্লয়মেন্ট আছে নতুন গাড়ি হলে তো আমরাই বিক্রি করব কারণ আমরা তো এস্টাবলিশ মার্কেটিং আছি ফলে আমাদের পরামর্শ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা কথা বলছি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদেরকে প্রথমে তারা ডাকেননি পরবর্তীতে তারা ডেকেছেন এবং তারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের বাদ দিয়ে তারা হয়তো এটা সঠিক হবে না তো আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তারা রিয়েলাইজ করেছেন সেটা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু অনেক দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী আছেন হঠাৎ করে কেউ গিয়ে কিছু একটা বুঝিয়ে ফেলবে আমার বিশ্বাস যে সেটা পারবে না উনি এটা বুঝবেন যেখানে কি বিশাল বিনিয়োগ আছে উনি একসময় উনি যখন প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন এটা বন্ধ করার চক্রান্ত হয়েছিল তিনি কিন্তু ওভার নাইট আমি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলছি তখনকার বাণিজ্য সচিবকে চেঞ্জ করে দিয়েছিলেন এক রাত্রিতে এবং পানিশমেন্ট পোস্টিং দিয়েছিলেন ইয়েতে আপনার পাশে বিজি প্রেসে সিএসপি অফিসার ছিলেন এবং ওই মন্ত্রী মহোদয়কে কিছুদিন পরে পাল্টায় যেতে হয়েছিল এই সেক্টরে এক ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা ঘটেছিল তা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেত কথা জানাই মানে প্রধানমন্ত্রীকে যে তিনি খুব কঠোরভাবে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এইটাও আজকেও এটা কোনো আবেগের বিষয় নয় আমরা ডেফিনেটলি আপ্লুত যে বাংলাদেশের নিজস্ব গাড়ি হবে কিন্তু তার বাস্তবতা কী এটা দেখতে হবে কতটুকু ফিজেবল কতটুকু এটা ইকোনমিক্যালি ভায়াবল আদৌ কি আমরা যেমন সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকার এক্সাম্পল হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার কনসালটেন্টরা এসে বলে গিয়েছিলেন সরকারের কাজে এসেছিলেন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রির কাজে তারা বলেছে আমরা এখানে এক লাখের মতো বাজার আছে ফর্টি পারসেন্ট তৈরি করতে পেরেছি ডিউরিং লাস্ট সিক্সটি ইয়ার্স ষাট বছরে সিক্সটি পারসেন্ট আমরা আমদানি করে যোগান দিই শুল্ক করে তারতম্য হচ্ছে পঁচিশ পারসেন্ট থেকে উনচল্লিশ পারসেন্ট আমদানি করলে উনচল্লিশ পারসেন্ট কি পঁচিশ পারসেন্ট থেকে শুরু হয় 
বিভিন্ন ভেদে বিভিন্ন রকমের সিসি ভেদে কিংবা লাক্সারি ট্যাক্স আছে ইত্যাকার আর লোকাল অ্যাসেম্বলিং করলে তারা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট থেকে ফর্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পায় আমাদের এখানে অলরেডি এইটি ওভার পার্সেন্ট বেনিফিট দেওয়া আছে সিকে দিকে তারপরেও সিকে দি গত পঞ্চাশ বছরে কতটুকু তৈরি করেছে এটা দেখা দরকার এবং ট্রাক বাস যেগুলো সহজ ছিল বাস বড়ি তৈরি করা তারা কত দূর পেরেছে তাদের কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে যে ট্রাক এনে বিক্রি করছে তারা যে সিকে অ্যাসেম্বলিং করছে তারা কি তৈরি করতে পেরেছে দিজ আর দি এক্সাম্পল এবং সহজ কোনটা ছিল অটো ভেহিক্যাল ওই যে ব্যাটারি চালিত যান এগুলো সহজ ছিল তিন চাকা সিএনজি সেগুলো বাদ দিয়ে আপনি কারও চলে যাচ্ছেন হ্যাঁ তৈরি করা সম্ভব ফিজিবিলিটি সাস্টেনেবিলিটি অ্যাফোর্ডেবিলিটি এবং অন্যান্য প্রেক্ষিত যেমন অনেক রকমের গাড়ি আছে বহু মডেল আছে এখন আপনি কনজিউমারের চয়েসের ব্যাপার আছে কিন্তু অর্থাৎ আমার মনে একটা সহাবস্থান চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ তাদেরকে তারা তৈরি করুক বাজার যদি সেটা গ্রহণ করে আমরাই বিক্রি করুক কিন্তু বাজারের কে একদম একটা ওই যে উত্তর কোরিয়ার মতো যে এইটাই তোমাকে গিলতে হবে এরকমটা কিন্তু চলা যাবে না মুক্ত বাজার অর্থনীতি দ্যাট ক্যানট বি সেরকমটা কি তারা বলছেন মানে পলিসির মধ্যে কি আছে যে এরকমটা চেয়েছে অনেক ইয়েরা যে আপনারা টোটালি বন্ধ করে দেন বন্ধ করে দিলে আমরা ভালো তৈরি করতে পারবো ভালো খেলতে পারবো সেটা সম্ভবত শিল্প মন্ত্রালয় সেরকমটা করবো বলে আমরা মনে করি না আমরা আশা করি না কারণ এটা এস্টাবলিশড প্রায় পঞ্চাশ সাতচল্লিশ বছরে আমরা যে পর্যায়ে এনেছি তার মধ্যে বিরাট একটা সেক্টর হিসেবে আমরা আবির্ভূত হয়েছে সেটা আশা করি যে বিবেচনা হয় মিস্টার ইসলাম আসলে এখানে একটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং হচ্ছে আমাদের এখানে ব্যবসায়ী আমরা কি করি আমরা খুব দ্রুত এবং শর্টকাট পথে আমরা উই ওয়ান্ট টু মেক মানি আপনি দেখেন টেলিভিশন ফ্রিজ কিংবা মোবাইল ফোনে অনেক অ্যাড আসছে আমরা দেখি আমাদের পণ্য আমাদের পণ্য মোস্টলি চায়নার থেকে নিয়ে এসে এখানে স্ক্রু ড্রাইভিং করছে ফ্যাসিলিটি নিচ্ছে সিকিউরিটি বেনিফিটটা নিয়েছে কিন্তু ঠিক আছে আপনি নিয়েছেন কিন্তু একটা পর্যায়ে একটা ধাপ থাকতে হবে যে লোকালাইজেশনটা আমি দুই বছরে করব তিন বছরে করব দেন ইট ইজ ওকে একটা শিল্প গড়তে হয়তো বা সরকার অনেক সময় দেখেও না দেখে না আমরা মনে করলাম যে একটা শিল্পের জন্য সরকার এই ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমাদের গার্মেন্টস সোর্স সেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে না সব চায়না থেকে ইজি ইম্পোর্ট করে চলে আসতেছে কিন্তু আমরা বন ফ্যাসিলিটি নিচ্ছি আমরা কিন্তু এটার কোনো আমরা যে এখানে শিল্প হবে বা আমি ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিচ্ছি দশ পারসেন্ট পনেরো পারসেন্ট আমি কত বছর দেব আমি একজন বিজ একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে বলতে পারি যে তুমি প্রথম পাঁচ বছর ইউল গেট টেন পারসেন্ট ক্যাশ ইনসেন্টিভ পা পাবা বা ফাইভ পারসেন্ট পাবা কিন্তু এরপরে আপনাকে এই এই ধাপে অন্তত থার্টি পারসেন্ট ফর্টি পারসেন্ট লোকালাইজেশান করতে হবে তাহলে ইউল গেট দ্য বেনিফিট অর ইউল গেট দ্য ফ্যাসিলিটি এখন ঠিক গাড়িতে খুব একটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল হচ্ছে আমাদের দেশের গাড়ি আমাদের পণ্য হবে আমরাও তো বলছি আমাদের পণ্য হলে খুবই এক্সাইটিং ব্যাপার কিন্তু আপনি যখন আমাদের পণ্য বানাবেন ইন্টারন্যাশনালি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ থার্টি পারসেন্ট মিনিমাম থার্টি পারসেন্ট লোকালাইজেশান আপনি একটা চশমা বানাবেন বা আপনি একটা ঘড়ি বানাবেন আপনাকে লোকালে যদি মিনিমাম থার্টি পারসেন্ট আপনার যদি মেড ইন বাংলাদেশ প্রোডাক্ট না হয় লোকাল প্রোডাক্ট আপনি এটাকে আমাদের পণ্য বলতে পারবেন না এটা তো তখন একটা ব্র্যান্ডকে আপনি এস্টাবলিশ করছেন আমি একজন ডিস্ট্রিবিউটার আমি গাড়ি নিয়ে আসলাম এখানে আমি স্কেডিতে নিয়ে আসলাম দরজানলা খুলে নিয়ে আসলাম আমি খুলে এখানে শুধু স্ক্রু ড্রাইভিং করলাম অ্যান্ড আমি অ্যাড দেবো এটা আমাদের পণ্য আমাদের পণ্য এটা একটা সেলাইকে সবাইকে একটা বোকা বানানোর চিন্তা আমি মনে করি আমরা যারা গাড়ি ব্যবসা আছি পনেরো বছর বিশ বছর তিরিশ বছর আমি আমি প্রায় থার্টি ইয়ার্স ইন কার বিজনেস আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব অ্যারাউন্ড ফর্টি ইয়ার্স স্বাগত দিয়েছি একটা পলিসি হোক বাট কোনোভাবে যেন ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল না হয় আপনি স্কুল ড্রাইভিং ফ্যাক্টরি যেন না হয় আধুনিক গাড়ি আসে যে আপনি তখন আপনি ইউরো ফোর ইউরো সিক্স এর কথা বলেছি আমি ইউরো সেভেনটা হচ্ছে ইভি ভেহিকেলস ইলেকট্রিক ভেহিকেলস হচ্ছে ইউরো সেভেন জিরো ইমোশন কোন পরিবেশের জন্য কোন ওরা ওইভাবে যাচ্ছে আমরা আমাদের তো আগে স্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে আমাদের বিআরটিকে ডেভেলপ করতে হবে আমাদের একটা আমরা যে গাড়িগুলো এখন সিবিও যে গাড়িগুলো আসছে মানে কমপ্লিট গাড়ি যে প্যাসেঞ্জার কাজ নতুন গাড়ি আসতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দেখেন 
আমরা আমাদের পলিসিগুলো কত সুন্দরভাবে সরকারকে বা আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আমরা দিয়েছি আমাদের কান্ট্রি অফ অরিজিন যে দেশ থেকে আমরা গাড়ি বানাই সে দেশ থেকে আমরা রিকন্ডিশন গাড়ি আনতে পারব আমি কিন্তু ধরেন টয়টা একটা গাড়ি সিঙ্গাপুরও কিন্তু আছে আমি কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে আনতে পারবো না আমরাই পলিসি করেছি আমরা সরকার আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দিয়েছি এবং ওইভাবেই কিন্তু আমাদের নীতি হয়েছে জাপান ছাড়া আমরা কোনো রিকন্ডিশন গাড়ি আনতে পারি না ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে আপনি আনতে পারেন তো এখন এই যে আমি কি ইউরো টু আনছি না আমি আধুনিক গাড়ি আনছি বা আমি আধুনিক গাড়ি বানাবো এর জন্য প্রথমে একটা নীতিমালা দরকার ওই পলিসিটা আমরা এগুলো ইনক্লুড করতে চাচ্ছি এবং মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি এখন আমাদের কথা শুনছেন বাট যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের গাড়ি বানানোটা হোক এবং এটার জন্য একটা আধুনিক পলিসিতে আসে এখন ধরেন আগামী দশ বছর পর গাড়ি আসলে প্যাসেঞ্জার কার কোন লেভেলে যাবে আমরা বুঝতে পারছি না হাইব্রিড গাড়ি অলরেডি ধরেন এখন প্রায় থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট কার কিন্তু এখন হাইব্রিড জাপানে আগামী দশ বছর পর সব হয়তো বা ইভি ভেহিকেল চলে তো এক্ষেত্রে এখন যে গাড়ি এখানে হবে এগুলো যারা স্বপ্ন দেখছে যে আমি ইন্ডিয়ার থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসে আমি এখানে স্ক্রু ড্রাইভিং করে ছ সাত লাখ টাকা একটা গাড়ি দিয়ে দেব তো আপনি সাত লাখ টাকা একটা গাড়ি দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি যে একটা এক্সিও গাড়ি যে গাড়িটা আমি চার হাজার পাঁচ হাজার ডলারে কিনি ওটার মধ্যে আমি যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন আমি এগারো বারো লাখ টাকা ডিউটি দিচ্ছি আমি যদি এখন দুই লাখ টাকা ডিউটি করি তাহলে তো ছয় লাখ টাকা আমার গাড়ির দাম হয় কিন্তু আপনি দেখেন দ্যার ইজ এ সিস্টেম আমাদের আমরা যখন এনবিআরে যাই ডিউটি কমাতে সবসময় বলি ওখানে কিন্তু একটা অত্যন্ত লজিক আমাদের সামনে তুলে ধরে যে দেখেন রাস্তায় তো গাড়ি আপনি চলতে পারেন না হিউজ ট্রাফিক জ্যাম আমি যদি এখন একটা সহনী পর্যায়ে ট্যাক্স রেখেছি আপনাকে যদি আমি এর কমিয়ে রাখি তাহলে তো অনেক গাড়ি আসবে পঞ্চাশ হাজার গাড়ি আসলে আপনি চলবেন কোথায় আমাদের কি কোনো সিটি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি তো মনে করি আমাদের বিশটা গুলশান দরকার বিশটা বনানি দরকার বিশটা ধানমন্ডি দরকার আপনি সেই গুলশান সেই বনানি সে ধানমন্ডি আমার দেশ কোথায় আমরা কোথায় ডেভেলপ হচ্ছি আপনি আপনি সড়ক দুর্ঘটনার কথা বললেন আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই একটা রোড কি আমাদের হাইওয়ে আছে ঢাকা চিটাং রোডে যাবেন আপনি রিয়েল সেন্সে রিয়েল সেন্সে কিছুই নাই আপনি হাইওয়ের পাশে কিন্তু আপনি আপনি পৃথিবীর সব হাইওয়ের পাশে কিন্তু একটা ব্যারিকেড থাকে ব্যারিকেড থাকবে उठे जा রাত্রে বেলা যে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হয় দিনের বেলা তো আমি চালাচ্ছি দেখছি রাত্রে বেলা গাড়ি উঠে যাচ্ছে এটা উঠতে পারবে না আপনি দুশো সত্তর কি দুশো আশি কিলোমিটারের যে হাইওয়ে আপনি তিরিশটা ইউ লুপ দিয়ে দেন এই চিন্তাগুলো আসতে হবে আপনাকে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে হলে এগুলো আসতে হবে তার সাথে এই যে গাড়ি বানানোর ব্যাপারটা এখানেও আপনি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলটা যেন না হয় আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন রিয়েল পলিসি হয় এবং শিল্প হয় শিল্পটা কি আপনি যদি এখানে আপনি অন্তত টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি এখানে লোকালাইজেশন হয় এখানে শিল্প হবে কর্মসংস্থান হবে সেটা আমাদের দেশের জন্য আমরা একটা আধুনিক পর্যায়ে বাংলাদেশে এই যে শিল্প করবার বা ব্যবসা বাণিজ্য করবার পরিবেশ কি মনে হয় আপনার কাছে যে সেটা সুযোগ সুবিধা বা এ ব্যবসা বান্ধব পলিসি কি বাংলাদেশে খুব হয় আমরা যদি ব্যাংক ইন্টারেস্টের কথা বলি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি যেভাবেই বলি না কেন সে ভেরি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এটা অত্যন্ত আমি মনে করি একটা চমৎকার কথা আপনি বলেছেন যে বিজনেসটা আসলে বা বিজনেস অর্গানাইজেশান কীভাবে এই দেশে চলছে আমরা আমি আমার কথা বলি আমি যখন নাইনটিজে আমরা মাস্টার্স করে আমরা বিজনেসে আসলাম তখন আপনিও জানেন যে এই দেশে কর্মসংস্থান বলতে কিছুই ছিল একজন গ্র্যাজুয়েট ম্যাক্সিমাম তিন হাজার টাকা তার স্যালারি খুব ভালো একটা জব হলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা স্যালারি আজকে কিন্তু অনেক চলে আসছে আজকে কিন্তু যারা গ্র্যাজুয়েশন করছে বা চাকরির বাজার কত বড় কত কোম্পানি এখানে হয়েছে আমি তো মনে করি আমরা যখন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়েছি পত্রিকাতে আসত জব ভ্যাকেন্সি এখন তো হাজারো কোম্পানি ডেভেলপ করেছে অনেক আমি মনে করি শত শত কোম্পানি ডেভেলপ হয়েছে এবং আমি আরেকটি কথা বলতে চাই এই গত পঞ্চাশ বছরে যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হয়েছে হাজার হাজার কোটিপতি হয়েছে পৃথিবীর কোনো দেশে এভাবে হয়নি 
কেন কিভাবে হয়েছে কোনো বিজনেস ইথিক্স নাই বিজনেস প্রিন্সিপাল নাই বিজনেসে কোনো ইনস্টিটিউশনাল শেপ হয় নাই আমি আপনাকে আপনার অনুষ্ঠানটা বলতে চাই যে আপনি বা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বা আমাদের সন্তানরা বা যে কোনো একজন গ্র্যাজুয়েট সে যে একটা জব করবে এই দেশে সে একটা সে কি ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট সে কি স্বপ্ন দেখে যে আমি ওই কোম্পানিতে জব করব বাংলাদেশে এ ধরনের ইনস্টিটিউশন বা বিজনেস ইনস্টিটিউশন কি দেশে হয়েছে যে আজকে যারা মার্কেটে এসেছে বা যারা ব্যবসা করছি আমরা ইনস্টিটিউশনাল শেপটা আমরা আনতে পারছি না বিকজ আমরা সব সময় ইজি ওয়েতে উই ওয়ান্ট টু মেক মানি সেই জন্য আপনি দেখবেন আমাদের আমরা যখন বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক বিকাশ আপনি যদি বলেন কনস্ট্রাকশন ব্যবসা এসেছে আদম ব্যবসা এসেছে গার্মেন্টস এসেছে এবং দেখবেন এরা সবাই এমন ফ্যাসিলিটেটর ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এরা ইনভেস্ট করছে গার্মেন্টসের যারা বড় হয়েছেন তারা কনস্ট্রাকশনে যাচ্ছেন তারা এখন ড্রেজিংয়ে যাচ্ছেন বিকজ ইজি ওয়েতে দে ক্যান মেক মানি বাট এই যে একটা বড় প্রতিষ্ঠান করা একটা বড় শিল্প করা একটা দেশে একটা আধুনিক একটা কোম্পানিকে একটা লেভেলে নিয়ে যাওয়া সেটা হচ্ছে না হ্যাঁ ধন্যবাদ মানে ভালো বলেছেন সরি স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা প্রত্যেকটা জাতির যেমন নিজস্ব অবজেক্ট থাকে জাতীয় পুঁজি নির্মাণ স্ট্র্যাটেজি যেমন দেখেন জাপানিরা যখন প্রথম জাপানের উত্থান হয় তখন তারা কিন্তু ওই সগ সুসা বলে বড় যাই বাচ্চু বড় বড় কর্পোরেশন কিছু তৈরি করেছে ওই দি অবজেক্ট দ্যাট তারা কিন্তু জাতীয় পুঁজি নির্মাণ করবে এবং এই পুঁজি দিয়ে তারা ম্যানুফ্যাকচারিং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কোরিয়াও কিন্তু সেটাকে ফলো করে কোরিয়ার আজকে যে কোম্পানিগুলো দেখেন স্যামসুং এদের বয়স কিন্তু খুব বেশি না এটা রাষ্ট্রীয় প্যাটার্নাইজেশন পেয়েছে পেয়ে তারা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং দিয়ে গেছে প্রথম তারা কন্ট্রাক্টার ছিল ফলে যাতে কিভাবে পুঁজিকে উৎসাহিত করে কিংবা তার পুঁজি নির্মাণের ইয়েটা কি স্ট্র্যাটেজি কিংবা ফিলোসফিটা কি সে কি যে কোনো মূল্যে ধরো মারো কাটো কিংবা ব্যাংক লুট করে আপনার অর্থশালী হওয়ার সুযোগ করে দেয় নাকি উৎপাদনশীলতার দিকে দেয় এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যে কারণে আমাদের এখানে যেমন ধরেন ব্যুরোক্রেসিতে আমরা ব্যুরোক্রেসিকে সবসময় আমাদের এখানে অনেক ভালো অফিসাররা আছে আমি মনে করি অনেক সৎ তারা সারা জীবন সততা সৎ কাজ করেছেন বহু অফিসাররা ছিলেন এখনও আছে বাট যেটা দরকার ছিল একটা উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার পরে বড় রকম একটা রিফরমেশন যেটা জাপানিরা করেছিল মেজি সময়কার মেজি রেস্টোরেশনে এবং তারপরে আশির দশকে নাকাসনে সরকার আবার নতুন করে অনেকগুলো মিনিস্ট্রি থেকে কমিয়ে আপনি নতুন করে বিন্যাস করলেন রিস্ট্রাকচারিং করলেন আমাদের এখানে কিন্তু স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু সরকার অল্প সময় পেয়েছিলেন তিনি ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর দিয়ে শুরু করছিলেন একটা রকম কিন্তু সেটা টোটালি থেমে যায় তারপরে সামরিক সরকারগুলো কিছু কিছু সংস্কার করেছে বাট ব্যাপক সংস্কার যেমন এসার সাহেব চেষ্টা করেছিলেন যে বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ তারপরে ড্রাগ পলিসি উপজেলা কিছু কিছু করেছেন বাট একটা নতুন স্বাধীন জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য টোটাল পরিবর্তন দরকার ছিল কিন্তু সেখানে যে একটা একটা প্রশাসনের অফিসারদের যেমন আজকে বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো ইকোনমিক জোন করেছে অনেক বিনিয়োগ চাচ্ছেন কিন্তু মূল সমস্যাটা কোথায় আপনি বিওয়াই করেছিলেন বিওয়াই থেকে সেটাকে বিদা করলেন বাট এখনও কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি আলাদা আবার মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের মধ্যে একটা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো আছে আবার আছে হলো কন্ট্রোলার অফ ইম্পর্টেন্ট এক্সপোর্ট যার কোনো কাজই অলমোস্ট নাই সেটা হলো ওই পাকিস্তান আমলের সিস্টেম ব্রিটিশ আমলের কন্ট্রোল করবে আইপি কিংবা সিপ ইয়ে দেবে ইম্পোর্ট লাইসেন্স দেবে ইম্পোর্ট লাইসেন্সের কোনো এখন দরকারও নাই কিছু নাই কিন্তু ওই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আপনি বসে আছেন দরকার ছিল টোটালি চেঞ্জ করে জাপানের যেমন জেট্রো করেছে কোরিয়ানরা কোট্রা করেছে মালয়েশিয়া কিন্তু এমনকি ভিয়েতনাম একটা কমিউনিস্ট কান্ট্রি হয়ে সে কিন্তু জাপানকে ফলো করে ভিয়েট ট্রেন কোট আন কোট তৈরি করেছে করে এক ওয়ান ওয়ান কাউন্টার কিংবা ওয়ান এজেন্সি যেখানে গেলে সব পাবেন বিনিয়োগ করতে যাবেন আপনি মিস্টার শহীদ আসছেন ওয়ার ক্যান আর ইউ ফর ইউ এইভাবে কিন্তু আপনাকে জমি বরাদ্দ থেকে সব কিছু তারা করে থাকে ফলে এখানে একটা বেজা করেছেন একটা ব্যবসা একটা হলো আপনার বিডা একটা হলো আপনার ইপিবি একটা হলো সিসিআই আই থিঙ্ক উই আর স্টিল ফার বিহাইন্ড কেউ এগুলো বলছে না এবং আমাদের প্রশাসনের লোকদের বলার সাহস নাই তারা চাকরি করেন তারা কমফোর্ট হারাবেন আমি মনে করি জেন্টলম্যান নো এভাবে হবে না আপনি যদি অ্যাক্সেলারেটেড গ্রোথ চান আপনাকে কিন্তু সফল মডেলে যেতে হবে ওয়েদার ইউ আর এ কমিউনিস্ট 
or you are a socialist or you are anarchist or you are you know uh, kingdom or you are military ruler courier kintu military ruler ke diye kintu gora patan hoyechilo shekhane kintu samarik tantrer madhyome kintu ajker courier gora patan hoyeche but business is business ajke ami mone kori bangladesh er sarkar ke eta bujhte hobe je ei je poriborton gulo dorkar ekhane ponur binnas dorkar ebong niyontor poriborton kore jete hobe apnake with the demand of the time for example automobile er je kotha ektu ange amra alochona korlam prithibite kintu birat rokomer shift hocche kintu technology te eto matha rakhte hobe je amra kon technological jagay giye hazir hocchi ei factory gulo ki agamite cholbe naki abandon hobe othe seta amra birito bhabe bolbo ar holo amader prashashon ke onek bhalo officer ra achen onek shot salute to them ami mone kori taderke sujog dile professionally gore tule taderke ekta shadhin deshe tara কেন কলোনিয়াল প্যাটার্নের আপনার ডিসি থাকবে কেন কলোনিয়াল প্যাটার্নের আপনার সচিব থাকবে এর সব থাকবে হলো টু সাপোর্ট বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সেই ওরিয়েন্টেশনটা আসতে হবে রুলস অফ বিজনেসের মধ্যে সেই জিনিসগুলো আসা লাগবে ট্রেনিংয়ের মধ্যে এখন যে ট্রেনিং আপনি দিচ্ছেন এই ট্রেনিংকে পরিহার করে নতুন ট্রেনিং দিয়ে তাদের কিন্তু গড়ে তুলতে হবে অন্তত যেখানে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার আছে বিজনেসের ব্যাপার আছে সেরকম সিলেকশনগুলো আপনি বাছাই করে তাদেরকে আলাদা করে দিন যেটা বলছে ক্লাস্টার সিস্টেম হতে পারে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু আমরা অনেক দেরি করে করছি এখন আমার কি দরকার জানেন ওই যে কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট আছে না ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটেটার দরকার কেন যে আমার বাইশ লক্ষ লোক প্রতি বছর বাজারে আসছে আমি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছিলাম অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য বিলিভ নি চার হাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে পারেন অ্যাকাউন্টেন্ট ফোর থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইজ এ ভেরি স্পেশাল জব এত তো হওয়ার কথা না কিন্তু চার হাজার অ্যাপ্লিকেশন এসছে এবং যদি আপনি অন্য কোনো কাজে দেন লাখে লাখে আসবে এদেরকে কর্মসংস্থান দেওয়া ইম্পসিবল ফলে গোটা দেশকে আমরা ইকোনমিক জোন বানায় ফেলতে হবে মালয়েশিয়ার মতো এন্টার কান্ট্রি যে আনবা বিদেশ থেকে রিপ্রেসেন্সি করে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এবং এক দুই পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালুয়েশন হয় ওকে করো অনেকটা আবুধাবির মতো আবুধাবি কিন্তু তেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইয়ে ওই কী করেছে দেখেন বিশাল ইকোনমিক জোন করছে গাড়ি এনে কিন্তু অন্য দেশে রপ্তানি করে সেখানে ইউজ পারছে বিরাট ব্যবসা কিন্তু ও কিন্তু নিজের না এই আফ্রিকাতে এসে তো দুনিয়া দৌড়া সাপ্লাই করছে জাপান থেকে গাড়ি এনে পার্সি করে আবার ইয়ে করছে আমার দেশের লোকের ইয়ে করছে আমরা এগুলো পরামর্শ অনেক দিয়েছি আনফর্চুনেটলি হচ্ছে কি এই যে একটা স্বাধীন দেশে আমি যে আজকে সত্তর বছর বয়স হলো আমি হয়তো যে কোনো সময় মরে যাব কিন্তু এই বেদনা নিয়ে মরব যে আমার চিন্তাকে আমার দেশে আমি ইনভেস্ট করতে পারি না ইটস এ ফেলিউ আর ইটস এ প্যাথেটিক আমার কান্না আসে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বাস করেন কারণ আমি যখন জাপানে কথা বলেছি জাপান সরকার আমাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কিন্তু আমাকে পুরস্কৃত করেছে কিন্তু আমার দেশে আমি তো কিছু চাই নাই আমি তো তেল বাজি কিংবা ওটা করতে পারি না সেই জন্য আমি কোনো পার্টিতে যেতে পারি নাই ফলে আমার কোনো মূল্য নেই এরকম হাজার লোক আছে আমার ব্যবসায়ীরা আছে আমার সত্যিকার উদ্যোগ তারা আছে যারা কন্ট্রিবিউট করতে পারত আমার হাজারো লক্ষ ছেলেরা আসছে আজকে তাকে আমি মাদ্রাসায় পড়াচ্ছি হাফেজি বানাচ্ছি বিবিএ পড়াচ্ছি হয় এই লক্ষ্য ছেলেকে আমি কেন ধ্বংস করে দিচ্ছি কেন আমাকে দিকে স্বাধীন দেশে দিকে দেশে দিতে পারলাম না যে এটা বাবা কোরআন শরীফে এরকম লেখা নাই যে কোরআন পরে তুমি কবর পারে দাঁড়ায় মনে যাত করবার পকেটে পাশা ঢুকবা নৌ কোরআনের মধ্যে এরকম কথা বলা নাই কেন আমি খালি বিবিএ বানাচ্ছি কেন গ্রামের স্কুলের মধ্যে কলেজের মধ্যে খালি আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্স ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ব ধর্ম হোয়াট ইজ দিস এটা কি কি দেখছি এটা কোন অতএব আমরা অনেক পেছনে আছি আমি কথাগুলো সাহস করে বলছি কেন আমার বয়স শেষ হয়ে গেছে এখন আমি ভয় পেতে অতএব আমি একটু অ্যাড করি বলছি হ্যাঁ বলেন যে কথা বলেছেন আপনি জাপানে বা কোরিয়াতে আপনি যে একটা কেস স্টাডি করেন ব্রুক্রেসিটা কিভাবে ওখানে ডেভেলপ করেছে ওরা কিন্তু পুরো দেশটাই ব্রুক্রেসি চালায় কিন্তু পলিসি মেকিং 99% ব্রুক্রেসি হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু জোক করে দেই জাপান কোরিয়াতে হয়েছে কি যেহেতু তারা অনেক পরীক্ষিত একটা সিস্টেমকে নিয়েছে জাপানিজরা করে করে আনছে কোরিয়া দেখে দেখে আরও ভালো করেছে আরও মডেল সেখানে আপনি যদি মিনিস্ট্রি অফ ইকোনমিতে ঢুকেন মিনিস্ট্রি অফ ইকোনমি কী কী ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ল্যান্ড না ল্যান্ডটা বোধ হয় ট্রান্সপোর্টের সাথে তাহলে ও কিন্তু ঢুকবে ওইখানে রিটায়ার করবো এখান থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি হি ইজ এন এক্সপার্ট আজকে ট্রান্সপোর্টে দেখেন ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি একটা করেছে সেখানে কিছু এক্সপার্ট আছে কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ ট্রান্সপোর্টে আপনি যান আমি ওই ডিউ রেসপেক্ট টু আর সেক্রেটারি সাহেবকে সেদিনও বলে আসছি যে আল্লাহর বাস্তি কিছু আপনি বিআরটি চেয়ারম্যান ছিলেন কিছু একটু করেন 
তারা হয়তো এগুলো এত বড় রিফর্ম আপনি আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে আশা করা যাবে না কারণ তাহলে তার রিস্ক আছে তাকে হয়তো চাকরিচ্যুত করতে পারে কিংবা হিউম্যালিটি হতে পারে এটা আসতে হবে টপ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তা করতে হবে যে তিনি যদি উন্নতি চান অ্যাক্সেলেটেড গ্রোথ চান বিনিয়োগ করতে চান তাহলে তারা কি চাচ্ছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং ওই সার্ভিস ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু ওরকম লোক তৈরি করতেই হবে এটা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই না আমি যে কথা বলছিলাম জি যখন জাপানে বা কোরিয়াতে কি করছে ওনারা ওনারা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে যিনি ধরেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঢুকছেন যে কর্মকর্তা উনি কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এডিশন সেক্রেটারি পর্যন্ত হচ্ছেন একদম সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার কেউ কেউ আছে ওখান থেকে রিটায়ার করছেন বাট সেক্রেটারি লেভেলে যারা সেক্রেটারি হবেন তারা কিন্তু ইন্টার মন্ত্রণালয়ে যেতে পারেন বিকজ ওনার লিডারশিপটা তো ওখানে জরুরি কারণ ওনাকে হেল্প করার মতো লেফটেন্যান্ট বা জেনারেল ওনার সাথে আছেন এ টিম অফ এক্সপার্টস যিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আছেন বা যিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আছেন যিনি মিনিস্ট্রি অফ ইকোনমিক্সে আছেন বা যিনি পরিবেশ মন্ত্রণালয় আছে আপনি দুঃখ আপনি শুনলে অবাক হবে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমরা যে দুর্নীতি খালি দুর্নীতি হচ্ছে সব নিয়ে যাচ্ছে আপনি দেখবেন এখানে কিন্তু একজন কর্মকর্তা স্থায়ী না আপনি ওনাকে ব্লেম করতে পারবেন না উনি তো একটা ট্যান্ডার ট্যান্ডার করে কাগজপত্র খুব সুন্দর করে বানিয়ে উনি চলে গেছেন উনি এখন কোথায় পরিবেশে আছেন ওনার ওনার পরবর্তী যিনি আসছেন উনি তো কিছুই জানেন না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি মনে করি এই মুহূর্তে করা দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই জিনিসটা যাওয়া দরকার যে আমরা স্পেসিফিক ব্যুরোক্রেসিতে যাব আপনাকে আমি বলি জ্যাট্রো এবং কোটরার কথা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন কোটরার যিনি ডিজি উনি কোরিয়ান অ্যাম্বেসির ট্রেড কাউন্সিলার জ্যাট্রোর যিনি ডিজি উনি জাপান অ্যাম্বেসির ট্রেড কাউন্সিলার আর আমাদের যিনি ট্রেড কাউন্সিলার ধরেন এখন জাপানে যে ট্রেড কাউন্সিলার বা ইন্ডিয়াতে যে ট্রেড কাউন্সিলার বা কমার্শিয়াল কাউন্সিলার বলছি আপনি শুনলে অবাক হবেন উনি ওখানে চার বছর পাঁচ বছর ছিলেন হয়তো বা আসার পরে ওনাকে দিবে প্রাথমিক শিক্ষাতে ওনাকে দিবেন পরিবেশে ওনার যে এক্সপার্টিজ হইল এটা তো কোনো দেশের তো কোনো কাজে আসছে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি এইখান থেকে কর্মকর্তারা যাবেন ওনারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাণিজ্য কিভাবে হচ্ছে ট্রেড কিভাবে সহযোগ হইতে পারে এই জিনিসগুলো এসে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবেন এটাই কোটার কাজ কিন্তু কিন্তু বাংলাদেশে এটা হচ্ছে না তাতে হয়েছে কি অনেক দক্ষ অনেক সুশিক্ষিত কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা কোনো বেনিফিট পাচ্ছি না কারণ উনি তো ওই ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি কদিন আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলাম সেখানে একজন অফিসার আছেন এডিশনাল সেক্রেটারি যিনি পিএইচডি করেছেন স্বাস্থ্যের উপর উনি দুঃখ করে বললেন যে তিনি স্বাস্থ্য এই যে পিএইচডিটা করলেন যখন ওনার তারুণ্যের সময় কেউ একজন ওনার উপরওয়ালা কেউ ওনাকে জিজ্ঞেস করে না যে তুমি ভালো করছো না খারাপ করছো দুই কলম লিখে প্রশংসা করা কিংবা যে তুমি যে চার বছর পাঁচ বছর বেপি কষ্ট করলা তোমাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রশ্ন দিয়ে বলে যে আমি পাই নাই এই হতাশা নিয়ে উনি কিন্তু বলছেন যে আমি হতাশা নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি তাহলে কী লস হলো টোটাল কান্ট্রির লস কিন্তু এটা যে একজন এত ব্রিলিয়েন্ট একটা মানুষ তার মানে এটা যে শুধু আমরা যে আলোচনা করছি তা না ইটস এ ইনহারেন্ট উইকনেস দ্যাট এটাকে এই এটা বড় রকমের এই পরিবর্তন এই সংস্কার এই পরিবর্তন এই কাঠামোগত উপনির্মিন্যাস সহজ হচ্ছিল যে জায়গায় এই কান্ট্রি আটকে আছে কেন প্রসপার করতে পারছি না এখন ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে এই পরিবর্তনগুলো ছাড়া আপনি বড় রকমের অগ্রগামী হওয়া কিন্তু খুবই কঠিন বিশেষ করে বিশেষ করে আপনার বিনিয়োগ এবং ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জায়গায় যেমন আমি মনে করি যে আমদানি প্রমোশনের এখন দরকার আমদানি প্রমোশনের জন্য যে কোটরা বলা হতো যে তারা কোরিয়াতে এক্সপোর্ট করার জন্য তারা এখানে বলে যে আমাদের এখানে এটা এক্সপোর্ট করো ওইটা এক্সপোর্ট করো সে ওইটা নিয়ে আবার রিপ্রেসেন্ট করে ভ্যালুয়েট করে কোরিয়াতে কিংবা বিশ্বে বিক্রি করবে আমাদের এখানে তো কোনো এজেন্সি নাই এই সে সে কে ঢেলে সাজিয়ে আমি মনে করি যে আমাদের ইপিবি ইমিডিয়েটলি সরকারের করা উচিত যে আমরা কি করে ট্রেড বাড়াবো এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমদানিকে প্রমোট করে রিপ্রসেসিংয়ের জন্য এসব করা দরকার গবেষণা দরকার ব্যাংকিং নিয়ে একটু প্রশ্ন করেছিলাম আসলে আপনাদেরকে যে আমাদের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স বা ব্যাংক ইন্টারেস্ট এগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রভাব এখন বলা হচ্ছে যে নাইনটি সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসা হয়েছে সব বিড়ে কী মনে হয় যে আসলে অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টা খুবই সেন্সিটিভ আপনি দেখেন বাংলাদেশে এখন শিডিউল ব্যাংক যেটা বলি পঁয়ষট্টিটা ব্যাংক ইন্ডিয়াতে মাত্র তেরোটা ব্যাংক এখানে চল্লিশটার মতো মনে হয় লিজিং কোম্পানি আছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে জেনারেল এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স মি
আপনি ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দেখেন কি করেছে আমাদের যে আগের যে সাইফুর রহমান সাহেব ছিলেন অর্থমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আমাদের এলসি তে ইম্পোর্ট এলসি তে বাধ্যতামূলক করেছে যে আপনি আপনি ইনস্যুরেন্স করতে হবে আপনাকে আমি এলসি করার সময় আমাকে ইনস্যুরেন্স করতে হবে আমার কোনো চয়েস নাই এবং আমি যে প্রিমিয়াম দিচ্ছি পৃথিবীর কোন দেশে প্রিমিয়াম নাই কোন মানে ইসে এক ধরনের ডাকাতি হচ্ছে ব্যাংকে এবং ইনস্যুরেন্সে আপনি দেখেন হাজারো প্রতিকূলতার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক ধরনের আমরা মনে করি যে উনি এক ধরনের জোর করে নাইন পারসেন্ট করেছেন বলেছে ব্যবসা চলে যাবে ইকোনমি নংস হয়ে যাবে ইনভেস্টমেন্ট হবে না কেউ ব্যাংকে টাকা রাখবে না আপনি দেখবেন সব অর্থনীতিবিদ এবং প্রফেসররা সবাই কথা বলছেন কিন্তু অবাক যে পৃথিবীর একটা দেশ দেখান যেখানে ল্যান্ডিংয়ে ফোর টু ফাইভ পার্সেন্টের অ্যাভাব আছে তাহলে আমি বিনিয়োগ করব কি করতে আপনি দেখবেন আপনাদের এখানে আমি প্রায় টক শোতে দেখি ব্যবসায়ীরা সব নিয়ে গেছে ব্যাংক লুট করে ফেলছে খেয়ে ফেলছে সব বললেন না আপনার এখানে তো সবাই আসি এই কথাই বলে আপনি দেখেন আমার টোটাল যে ল্যান্ডিং হয়েছে তার টেন পার্সেন্ট প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা ধরেন চিটিং হয়েছে আমরা ধরে নিলাম যে ব্যাংকরা ইয়ে হয়েছে এটা কি বলি আমরা না লোপাট বা এটার ইয়ে নাই মানে না হদিস না এটা কি বলি আমরা যে এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক ক্রাফ্ট হয়ে আছে ঋণ খেলাপি ঋণ খেলাপি শব্দ ঋণ খেলাপি আপনি দেখেন আপনি ষোলো পার্সেন্ট সতেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট আগে নিয়েছেন আপনি ওভার ডিউ হয়েছে ইসলামী ব্যাংকে দেখেন আপনি তেরো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট ছিল আগে যখনই আপনি ওভার ডিউ হয়েছে আপনি দুইটা কিস্তি দিতে পারছেন না বা তিনটা কিস্তি দিতে পারছেন না তখন আপনাকে থ্রি পার্সেন্ট অ্যাড হয়েছে তাহলে আপনি তেরো প্লাস থ্রি ষোলো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট আপনার ওভার হেড আছে ফাইভ পার্সেন্ট ফোর টু ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আপনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি আপনি ব্যাংকে দিতে হয় এই এই বিজনেসম্যান কি করবে করতে পারবে এটা ভয়ঙ্কর আমি আপনাকে বলি এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন নাইন পারসেন্ট করেছেন আমরা তো আমি মনে করি না হান্ড্রেড পারসেন্ট বিজনেসম্যান আমরা অনেক বেশি খুশি হয়েছি কিন্তু এরপরও ইসলামী ব্যাংকগুলো যারা যাদের লোনের নিয়মে হচ্ছে প্রবেশনারি লোন দিচ্ছে তারা প্রবেশনারি শব্দটা তো বুঝতে পারছেন স্থায়ী না কিন্তু প্রবেশনারি লোন হচ্ছে আমার তেরো পার্সেন্ট সেটা মানছেন না সে নাইন পার্সেন্ট এখন ইসলামী ব্যাংক করেনি প্রফিট কোথায় পঁয়ষট্টিটা ব্যাংক কেন হইল এটা তো মজা আমি চারশো কোটি টাকার একটা পেড অফ ক্যাপিটাল করলাম আমি দুই তিন বছরে আপনি এর মতো কোন বড় ব্যবসা পৃথিবীর কোথাও নাই আমি 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 আমাদের অর্থনীতিবিদ যারা এইসব কথা বলেন আপনি দেখেন এখন সব সব ব্যাংকে কিন্তু উদ্বৃত্ত হচ্ছে টাকা একটা মাত্র কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা কাজ করছে সেটা হলো পত্রিকা সঞ্চয়পত্র যে আপনি ব্যক্তি বা যৌথভাবে যে কিনার যে ইয়েটা লিমিটটা এটা ওনারা এখন তদারকি করছেন গত তিরিশ বছর কেউ তদারকি করে নাই এখন আমি যৌথভাবে ষাট লক্ষ টাকার বেশি আমি করতে পারছি না তাহলে বাকি টাকা এখন ব্যাংকে যাচ্ছে আপনি দেখেন মোস্ট অব দ্য ব্যাংক কিন্তু এখন সারপ্লাস হয়ে গেছে নাইন পারসেন্টে এখন এক পঁয়ষট্টিটা ব্যাংক এখানে হয়েছে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আরও আপনি পঞ্চাশটা ব্যাংক দেন শর্ত হচ্ছে আপনি ফাইভ পার্সেন্ট ব্যাংক ইন্টারেস্টে এসে লোন দিবে তুমি পারলে করো তুমি লোন দাও মানুষ থেকে লোন দিয়ে তুমি বিজনেস করো কিন্তু তুমি তেরো চোদ্দো পনেরোতে যাবা কেন আচ্ছা এখন দেখেন লিজিং কোম্পানিগুলো দেখেন তারা এখনো ষোলো থেকে সতেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট নিচ্ছে তাহলে এ দেশে কিভাবে বিনিয়োগ হবে আপনি যে এক লক্ষ কোটি টাকা যে টাকাগুলো আমাদের এখন আমরা বলতেছি ব্যাংক ডিফল্টার হয়েছে তার মধ্যে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট পাবেন যে ইচ্ছে করে তারা চিটিং করেছে তারা টাকা নিয়ে চলে গেছে আর ফিফটি পার্সেন্ট পাবেন যে বিভিন্ন কারণে লস করেছে একজন ব্যবসায়ী যেমন হক সাহেব লস করেছেন পৃথিবীর সব দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা স্ট্রাকচারিং কোম্পানি থাকে যে গত বিশ বছরে উনি আসলে ওনার বিজনেস কি করেছেন উনি কত টাকা সরকারকে দিয়েছেন কত টাকা রেভিনিউ দিয়েছি কত টাকা আমি ব্যাংক ইন্টারেস্ট দিয়েছি ওনার জন্য একটা ফ্যাসিলিটি থাকবে ওনাকে হেল্প করবে যেন সে আবার গড়ে উঠতে পারে থাকবে দেয়ার ইজ নো নাথিং লাইক দ্যাট তাহলে একজন বিজনেসম্যান প্রাকৃতিক কারণেও কিন্তু আমরা লস হ্যাঁ আপনি দেখেন এই যে কোভিডের জন্য আমরা আমরা বড় ব্যবসায়ী যে যারা বড় ছোট প্রত্যেকটা বিজনেসম্যান লুজিং দেয়ার ফান্ড কিন্তু আমি আমি কি ওইভাবে 
বাংলাদেশ ব্যাংক বা সেন্ট্রাল ব্যাংক বা আমার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কি আমি কোন রকমের হেল্প পাচ্ছি আমি গত গত 30 বছর আমি কত টাকা রেভিনিউ দিলাম গত 30 বছর আমি সরকারকে কত দিয়েছি ব্যাংকে কত দিয়েছি আমরা একটা বেল আউট প্ল্যান চাই আমি বলবো যে আমি এত টাকা আমি আই অ্যাম নট আমি পাচ্ছি না তাহলে ওই ওই লোকগুলো কিন্তু বিজনেসে আবার আসবে সুতরাং সব নিয়ে গেছে সব চলে গেছে বিজনেসম্যানদের কথা এটা বলা ঠিক হবে না রাজনীতির ব্যবসা করে তারা হাজার কোটি টাকা মালিক হয়েছেন অনেকে সেটা না সত্যিকার উদ্যোক্তা যারা তারা উৎপাদন করেছে ব্যবসা করছে ক্ষুদ্র মাঝারি বটম অব দি পিরামিড যারা ইকোনমিকে ধারণ করে আছে তারা কিন্তু খুব বেদনা করার অবস্থা আছে আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি যে আমরা ব্যাংকের টাকা দিয়ে কিন্তু ফতুর হয়ে গেছি অতএব এখানে দুইটা জিনিস থ্যাংক ইউ মিস্টার শহীদ আপনি বলেছেন যে বেল আউট একটা স্কিম যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক দু একটা ক্ষেত্রে করেছে বা সরকার করেছে এটা কিন্তু আইনে আনতে হবে যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকৃত কারণে সঙ্গত কারণে হ্যাঁ হিস্ট্রি যদি কোনো কারণে যেমন অন্যান্য দেশে ব্যাংক রাপসি আইনটা অনেক বাস্তবানু আমাদের এখানে ব্যাংক রাপসিকে খুব খারাপভাবে দেখা হয় ব্যাংকরা যেমন আমাদের যে মিস্টার ট্রাম্প কয়েকবার কিন্তু ব্যাংক ট্রাফসি ঘোষণা করে ব্যবসা টিকে আছেন অর্থাৎ এটাই কিন্তু অ্যালাউ করতে হবে যে কোনো কারণে ফেল করলেও ব্যাংক ট্রাফসি আইনটা এমনভাবে হবে যে লোকটা হ্যাঁ একটা ব্যাংক ট্রাফ ঘোষণা করে হি ক্যান এগেন সাস্টেন তার যদি পোটেনশিয়ালিটি থাকে সে আবার শুরু করবে এই যে দুটা জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসায়ীদেরকে ঢালাওভাবে এই যে ব্যাংকগুলা দিয়ে তারা ইজিলি প্রফিট করে এতগুলো লিজিং কোম্পানি সবগুলো কিন্তু সেক হয়ে গেছে এখন অতএব এখানে কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক আমি মনে করি যে ভালো কাজ করেছে কোভিডের সময় তারা কিন্তু কতগুলো সুচিন্তিত প্রস্তাবনা দিয়েছে কিন্তু তারা শুধুমাত্র বলেছে সার্ভিস এবং ইন্ডাস্ট্রি বলেছে কিন্তু অন্য অন্য ব্যবসা যেন আমরা যে ব্যবসা করি আমাদের কিন্তু কোনো প্রাণ ধরে দেন তো আমরা কি কোনো অবদান রাখছি না কাঞ্চিতে আমার যে এত লোক এতগুলো লোক আছে তাদের বেতন করতেই দিলাম আমি ছয় সাত মাস আট মাস কি করে বেতন দিলাম সরকার কি কোনো দায়িত্ব আমাদের প্রতি নাই ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর জন্য নাই আর যারা মনে করেন যে টিচাররা যারা সরকারি এমপিভুক্ত কিংবা এমপিভুক্ত নয় তারা কি মারা যাবে একদিকে বেতন পাবে সরকারি কর্মচারীরা আর যারা চাকরি নেয় বাকি তারা কিছুই পাবে না অর্থাৎ আমার মনে হয় এই জায়গায় রাষ্ট্রকে অনেক বেশি চিন্তা করার দরকার ছিল এবং ব্যাংকিং খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানায় কৃতজ্ঞতা জানায় উনি উনার পার্সেন্ট করেছেন কিন্তু এখানে শেষ না আরও কিছু করা দরকার যাতে ব্যবসাগুলো বেঁচে থাকে উদ্যোক্তা তৈরি হয় এবং উদ্যোক্তারা যেন উৎপাদনে যায় এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করে এই সেন্টারকে বুঝতে হবে উদ্যোক্তা আর পলিটিক্যাল আশীর্বাদ কিন্তু এক জিনিসটা অতএব এটা বুঝতে হবে এবং জাতীয় পুঁজি নির্মাণের জন্য স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে থ্যাংক ইউ আমাদের দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে যদি তোমাদের সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন না আপনি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইস ডিভাইস একটা আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য মিস্টার মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম এবং মিস্টার আব্দুল হক অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা করার জন্য দর্শক আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম সড়কের দুর্ঘটনা নিয়ে এবং সড়কে মানুষের জীবনহানি নিয়ে এবং সড়কের যে বিশৃঙ্খলা এটি আসলে গোটা বাংলাদেশেরই বিশৃঙ্খলা আমার দুই অতিথি নানান খাত নিয়ে নানান ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন সর্বত্রই আসলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সুপরিকল্পনার অভাব বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আইনের শাসন দূরদৃষ্টি এমনকি সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবার যে সমস্যা সেই সব বিষয় আসলে এই সংকটগুলোকে গভীর থেকে গভীরতর করে তুলেছে এবং যেটি আমরা ওই যে ওনারা কথা বলছিলেন যে অটোমোবাইল পলিসি যেটি করা হচ্ছে সেটি নিয়ে সেটির মধ্যেও এক ধরনের সংকট দেখা যাচ্ছে যে বাস্তবতাটা বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হচ্ছে না এবং বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে না বলি একজন ব্যক্তি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে আসেন স্বাস্থ্যে তিনি কাজ করেন অন্য মন্ত্রণালয়ে জীবন ও স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য খাতে কাজ করবার বা তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার শিক্ষাকে কাজে লাগাবার সুযোগ তার হয়নি যে কারণে ওনারা বলছেন যে মন্ত্রণালয়গুলোতে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত যেন যিনি যেই মন্ত্রণালয়ে ঢুকবেন সেই মন্ত্রণালয় একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত সে জয়েন্ট সেক্রেটারি হতে পারে
দেশের জন্য অনেক বেশি কল্যাণ করা হয় ব্যবসা বাণিজ্য করবার ক্ষেত্রে নানা সংকট আছে যে কারণে ওরা বলছেন জাতীয় পুঁজি তৈরি করবার কথা বলছেন এবং রাজনৈতিক আশীর্বাদ নেয় আসলে প্রকৃত উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং প্রকৃত উদ্যোক্তা তৈরি করবার ক্ষেত্রে এই যে ব্যাংকের ইন্টারেস্টের প্রসঙ্গে সে এবং এই যে ব্যাংকিং খাতেও যে বিশৃঙ্খলা সেগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেই দিকটাতে মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি যদি আমরা ঠিকঠাক করি যে কোনভাবে আমরা রাষ্ট্রকে কোথায় দেখতে চাই কিভাবে আমরা এই রাষ্ট্রটা পরিচালনা করতে চাই এবং সেখানে জনগণের ভূমিকা কী হবে সেটি যদি আমরা ঠিকঠাক করতে পারি বাকি বিষয়গুলো আসলে অনেক বেশি সহস্তর হয়ে যাবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা